நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகத்திலேயே அதிகப்படியான அளவுக்கு ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுல இந்தியா தான் வந்து ரொம்ப ஆண்டு காலமா வந்து முதல் இடத்துல இருந்தது உலகத்தோட இறக்குமதியில கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் வந்துட்டு இந்தியாவே பண்ணிட்டு இருந்தது இந்தியாவினுடைய ஆயுத தேவை வந்து அவ்வளவு அதிகம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சவுதி அரேபியா வந்து லார்ஜஸ்ட் இம்போர்ட்டரா வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்தியா வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்ப வந்து நிறைய கேள்விகள் வரும் என்ன கேள்வினா இந்தியா ஏன் இந்தியாவுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி பண்ணக்கூடாது ஏன் இந்தியா இவ்வளோ இறக்குமதி செய்கிறாங்கல்ல இந்தியா ஏற்றுமதி செய்ய முடியாதா இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு தொழில்நுட்பங்களை வளர்த்து மித்த நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்க முடியாதா இந்த மாதிரி கேள்விகள் எல்லாமே வந்துட்டு வரும் இது சம்மந்தமான வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் இது சம்மந்தமான விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் நம்ம எதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ரெண்டாவது சொன்ன விஷயம் இந்தியா ஆயுத ஏற்றுமதி என்ன பண்ணுறாங்க எவ்வளோ அளவுக்கு பண்ணுறாங்க இந்தியா வந்து எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க இந்தியா ஆயுதம் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் என்னென்ன அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோ முடிகிறப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு தெளிவு தெளிவு பெறும் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இந்த சமயத்தில் இந்த வீடியோ நான் ஏன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ பாதுகாப்பு கண்காட்சி வந்து லக்னோவில் நடந்து வந்துட்டுருக்கு அதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுவதுக்கும் அதிகமான ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இல்லை அதை சார்ந்த நிறுவனங்கள் வந்து பங்கேற்றிருக்கிறாங்க இது இந்திய அரசாங்கம் ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஆயுதங்கள் இந்தியாவோட உள்நாட்டில் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழேயோ இல்லை முழுக்க முழுக்க இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆயுதங்கள் அதிக அளவு வந்து நம்ம ஏற்றுமதி செய்யணும் அதற்கான ஒரு கண்காட்சி தான் ஸோ இப்போ கண்காட்சிக்கு வர்றப்போ வந்துட்டு அதனுடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே கொடுத்து ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி வந்துட்டு வச்சுருப்பாங்க அதை பார்க்குறதுனால வந்திருக்கிறவங்க வந்துட்டு சரி நம்ம அதை வாங்கலாம் அப்படின்ற அந்த நோக்கம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வரும் இப்போ இப்போ இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ சார்ந்த ஒரு செய்தி இன்னொன்று ஒன்று வந்திருந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டிஆர்டிஓட செக்ரட்டரி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாருனா பிரம்மோஸ் மிசைலை வாங்குறதுக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாடுகள் வந்து ஆர்வம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அப்போ இந்தியா வந்து எவ்வளவு தான் ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க யாருக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறாங்க இதில் இருக்க கஷ்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்தியாவினுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி வந்துட்டு பெரிய அளவுக்கு வந்து சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ ஆண்டு காலம் இல்லை மனோகர் பரிக்கர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக வந்தார் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏகப்பட்ட நடவடிக்கைகள் எடுத்தார் அவர் வேலை செஞ்ச மாதிரியே தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை செஞ்ச டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்தியாவில் அவர் ஒருத்தர் தான் ஏற்கனவே இந்தியா ஏன் ஆயுதங்களை நிரப்புகிறது அப்படின்ற அந்த வீடியோவில் அவர் சொன்ன செஞ்ச அந்த நடவடிக்கைகள் ஒரு சிலதை வந்துட்டு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதியில் அவர் செஞ்சிருந்த முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயுதங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணுறது வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதுக்கு ஏகப்பட்ட நடைமுறைகள் இருக்குது குறிப்பாக ஆயுதங்களை இப்போ நம்ம ஏற்றுமதி செய்யணும்னா மத்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வந்து ஏகப்பட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஏகப்பட்ட ஒப்புதல் வாங்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு முந்நூறு ஏவுகணைகள் இருக்குது முந்நூறு ஏவுகணைகள் நம்மள்ட்ட இருந்தால் தான் நம்ம ஒரு மூணு ஏவுகணையை விற்க முடியும் அவ்வளோதான் நம்ம தனக்கு மிஞ்சியது தான் மற்றவனுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு கோட்பாடு இருக்கணும் அதனால் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம முந்நூறு ஏவுகணைகளை மொதல் உற்பத்தி பண்ணணும் சரியா இப்போ இந்த மூணு ஏவுகணைகள் வந்து நம்ம விற்க போகிறோமா அந்த மூணு ஏவுகணைகளை யார் வாங்குவா அவங்களுக்கு நம்ம இவ்வளோ கம்மியான ரூபாயில் கொடுக்கணும் அவன் வந்து டெண்டர் விடுவான் சரிங்களா இப்போ இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம விற்றுட்டா மட்டும் போதாது இப்போ நம்ம ஒரு கார் வாங்கிட்டோம் மாரிதி கார் நம்ம வாங்கிட்டோம் காருக்கு வந்துட்டு நம்மளால் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணுமோ அவன்கிட்ட தான் போய் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அந்த சர்வீஸை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ இந்த மிசைலோ இல்லை ஒரு பீரங்கியோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது ஏதாவது நடக்குதுன்னா அதை சர்வீஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு இருக்கணும் இப்படி ஒரு எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கக்கூடியதான் இந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்போ நம்ம ஏற்றுமதி செய்கிறோம்னா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம தயாராக இருக்கணும் அப்படி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்துட்டு மனோகர் பரிக்கர் அவருடைய அந்த தலைமையில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டது டிஆர்டிஓவும் ரொம்ப துரிதமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய விளைவு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்
கப்பல் போர் கப்பல்கள் வடிவமைக்கிறது கப்பல்களை வந்து பாதுகாப்பு கப்பல்களை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இந்தியா ரொம்ப கை தேர்ந்து செயல்படுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே இந்தியன் ஓஷன் ரீஜியன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் மால்தீவ்ஸ் மொரீஷியஸ் ஸ்ரீலங்கா அப்புறம் இப்போ மடகாஸ்கர் இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு வந்துட்டு இந்தியா கப்பல்கள் போர் கப்பல்களை வந்துட்டு அதிகமாக உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக மால்தீவ்ஸ்க்கு வந்துட்டு மால்தீவ்ஸ் இல்லை மொரீஷியஸ்க்கு வந்துட்டு ஆஃப் ஷோர் பேட்ரோல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க செஞ்சு வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்ரீலங்காட்டை வந்துட்டு இன்னும் ஒரு சில கப்பல்கள் வந்து கான்ட்ராக்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபாஸ்ட் அட்டாக் கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஒரு கப்பலையும் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த கப்பல் வடிவமைப்பில் வந்துட்டு மொரீஷியஸ் மால்தீவ்ஸ் அப்புறம் வந்து மடகாஸ்கர் இந்த போன்ற நாட்களுக்கு ஏகப்பட்ட கான்ட்ராக்ட் வந்து இந்தியா இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க கூடிய விரைவில் ஏற்கனவே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இனிமேலும் நிறையா விற்க போகிறாங்க அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோஸ்டல் ரேடார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேடாரையும் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ரேடாரை இந்தியன் ஓஷன் ரீஜனில் வந்து இந்தியா செட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்துட்டு அவங்க பணம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு இது வந்து கப்பல் பொறுத்த வரைக்கும் மிசைல்ஸில் இந்தியாவோட டெக்னாலஜி இன்னும் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் மிசைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய மிசைல்ஸ்க்கு வந்துட்டு எங்கள் மதிப்பு ரொம்ப அதிகம் டிமாண்ட் அதிகம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வியட்நாம் பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ரொம்ப டிமாண்ட் அதிகம் வியட்நாமுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே டோர்பிடோஸ் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ பிரம்மோசம் வாங்குறதுக்கு பிலிப்பைன்ஸும் வியட்நாமும் வந்துட்டு அந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் இருக்காங்க முதல்ல கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு இதாகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் இது வந்து இந்த சைடு விமானங்கள் சார்ந்த விஷயத்தை பற்றி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹச்ஏஎல் வந்து நேபாளுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் மால்தீவ்ஸ்க்கும் வந்து லைட் ஹெலிகாப்டர்ஸ் அதாவது ஹச்ஏஎல்னால் உண்டு உண்டாக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க யூஏஇயும் வந்துட்டு இப்போ இந்தியா கிட்ட வந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தேஜஸ் நம்ம டொமஸ்டிக்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த தேஜஸ் வந்து இப்போ ஈஜிப்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிருக்காங்க இந்த தேஜஸ் வாங்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் யூஏஇயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிருக்காங்க தேஜஸ் வாங்குறதுக்கு ஸ்ரீலங்காவும் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து இது சார்ந்த விஷயம் இது வந்து க விமானம் அப்புறம் வந்து கப்பல் சார்ந்த அப்புறம் வந்து மிசைல் சார்ந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ் அப்புறம் வந்து பாதுகாப்பு கவசங்கள் பொருந்திய வாகனங்கள் ஆர்மர் வெஹிக்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க இதையும் இந்தியா ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுடைய நாலேஜ் நான் சொல்லணும்னா மலேசியாவுக்கு வந்துட்டு இந்தியா விமானம் சார்ந்த அந்த உபகரணங்கள் இருக்கும்ல ஏவியானிக்ஸ் சொல்லுவாங்கள்ல அதை வந்து மலேசியாவுக்கு இந்தியா வந்து அந்த ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கிறாங்க டர்க்கிக்கு வந்து ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாடுகளோட வந்துட்டு இந்தியாவினுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி அந்த உறவு அப்படின்றது வந்து இருக்குது நம்பவே முடியல மலேசியா டர்க்கியோட அவ்வளோ நல்ல உறவுகள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு அப்படின்றத வந்துட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்படி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போனால் இது வந்து இன்னும் மென்மேலும் வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்றது வந்து கூறப்படுது வரப்போகிற ஆண்டுகளில் இந்தியாவினுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பில்லியன் டாலர் மதிப்பு அதாவது இப்போ வந்து பதினோறாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பில்லியன் டாலர் மதிப்பை வந்து கூடிய விரைவில் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இலக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நோக்கி வந்து இப்போ வந்து பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ சவுதி அரேபியாவும் இந்தியா கிட்ட ஆயுதங்கள் வாங்கிட்டு இருக்காங்க அது என்ன ஆயுதம் அப்படின்றது குறிப்பிடப்படல ஆனால் அந்த ஐம்பது நாடுகள் அந்த பட்டியலில் வந்துட்டு சவுதி அரேபியாவும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்லிக்கலாம் இப்போ இந்த மிசைல் ஒரு <laughs> உற்பத்தியாளர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவன் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணும் நினைக்கிறவன் எப்படி பண்ணுவோம் அந்த வேகத்துக்கு வந்து நம்ம முனைப்பா செயல் பண்ணும் அது இன்னும் இதோட ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க ஸோ அதை நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் கேட்குற காஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இதை விட ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அமெரிக்கா இருக்காங்க ரஷ்யா இருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் பிரான்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கம்பீட் பண்ணணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து நம்ம வந்து போட்டி போடணும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கிறப்போ சைனா வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்னா இப்போ இந்தியாவோட இந்தியா வந்து ஆயுத ஏற்றுமதிய
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏவுகணைகள் வந்து போதுமான சோதனை ஓட்டங்கள் செய்யாமல் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ஏகப்பட்ட இதை வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது உண்மையிலேயே வந்துட்டு இதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வித்து போகாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கட்டுரையை வந்துட்டு அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இது வந்து நம்மளுடைய இதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சைனா வந்து திட்டமிட்டு செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமா வந்துட்டு பாதுகாப்பு அந்த இதில் இருக்கிறவங்க வந்து அந்த கண்ணோட்டத்தில் வந்துட்டு பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் அந்த கட்டுரையை சொன்னவர் வந்து அது வந்து அவருடைய தனி கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே போட்டிருக்காங்க ஆனால் சைனாவினுடைய ஒரு அரசாங்கம் சார்ந்த ஒரு வெப்சைட்டில் வந்துட்டு வர்றப்போ வந்து அது வந்து கேள்விக்குரியல் வந்து எழுப்புது ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து இன்னும் ஆயுத ஏற்றுமதி அப்படின்றது இப்போதான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஒரு நல்ல இதில் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவுக்கு இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு ராணுவ ஏற்றுமதி இந்த ஆயுத இதை வந்து ஏற்றுமதி பண்றதுல இந்தியாவுக்கு ஏகப்பட்ட பொட்டன்சியலும் இருக்கு அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் இப்போ நான் நிறைய பேர் நீங்க கேட்பீங்க ஏங்க இப்ப வந்து நம்ம நாட்டுக்கே வந்து போதுமான லெவல் ஆயுதம் இல்லை நம்ம வந்து ஆயுத ஏற்றுமதி பண்ணணுமா இது வந்து தேவையா அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஆயுதம் ஏற்றுமதி பண்ணுறதின் மூலயமா நம்ம வந்து ஒரு சில நாடுகளுக்கு வந்துட்டு ஆயுதங்களை கொடுப்போம் அவங்க வந்து நம்மளுடைய நெருங்கிய நண்பர்களாக இருப்பாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நான் இன்னொன்றுக்கு வந்துட்டு நான் பதிலளிக்கணும்னு நான் சொ நினச்சிக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருக்கேன் நம்ம நாட்டிலே இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்குது இப்போ வந்து ம வியட்நாமுக்கு வந்துட்டு நூறு மில்லியன் டாலர் உதவி கென்யாவுக்கு வந்துட்டு நூறு மில்லியன் டாலர் உத உதவி இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்றப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வியட்நாமுக்கு வந்து நூறு மில்லியன் டாலர் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த நூறு மில்லியன் டாலர் இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷாக கொடுத்துருவாங்க அப்படி அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அது என்னென்னா இப்போ எங்களோட கப்பலை வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குறோம் நாங்களே கட்டி கொடுக்குறோம் நூறு மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான ஒரு கப்பல் நீங்கள் சைனாக்கு அகேன்ஸ்டாக பயன்படுத்திக்கலாம் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ நம்மளோட கப்பலை வந்து கட்டுமானம் பண்ணி ஒருத்தவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாதிரி ஆச்சு நாளைக்கு அந்த கப்பல் நல்லா இருந்ததுன்னா இன்னொரு கப்பல் அவன் நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட வந்து வாங்குவான் காசு கொடுத்து வாங்குவான் பத்து ரூபாய் போட்டு இருபது ரூபாய் எடுக்கிற மாதிரியான திட்டம்னா இது இதுதான் லைன் ஆஃப் கிரெடிட் இதே இது லைன் ஆஃப் கிரெடிட்டை முதலீட்டாக போட்டு வேற ஒரு நாட்டில் நம்ம நிறுவனங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கட்டுமான இதை வந்து வளர்த்து அங்கே வந்து அதுலேருந்து லாபம் எடுப்பாங்க ஸோ இது இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்துட்டு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு அதனால இந்தியாவுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு இதுல அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் இந்தியா வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட போறாங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவாகவே தெரியுது ஏன்னா அந்த ரேங்க் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் ஓவராலா இந்தியாவினுடைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் அதாவது ரீசெண்டா மனோகர் பெரிகர் அப்படின்ற ஒருத்தரோட பேரை குறிப்பிடாம போயிடவே முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அப்படின்னே வந்துட்டு சொல்லலாம் இது அந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு நான் சொல்லிக்கணும்னு நான் நினச்ச விஷயம் நான் நினச்ச கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயத்தையுமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ நம்மளுடைய ஆயுதங்களை வந்துட்டு வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறோமே அவங்க அதை வச்சு வந்து நம்மளுக்கு எதிராக செயல்படுத்திட மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இப்போ பிரம்மோஸ் மிசைல் நம்ம கொடுக்குறோம்னா அந்த மிசைலோட சாஃப்ட்வேர் கோடில் இருந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த டெக்னாலஜி அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துட்டு யாருனாலுமே கண்டுபிடிக்கவே முடியாது பெரும்பாலும் நம்ம கொடுக்குற நாடுகள்கிட்ட வந்து அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்பமே இருக்காது அவங்க வந்து அந்த மிசைல ஆராயணும் கூட நினைக்க மாட்டாங்க நினைச்சா ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிரும் நாளைக்கு திருப்பி ஏதாவது ஒரு வயர் கட்டாச்சுனா கூட வந்துட்டு அவன் நம்மட்ட தான் வரணும் ஸோ அதனால் அந்த விஷயத்தில் ஈடுபட மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு சில நாடுகள் சைனா போன்ற நாடுகள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து டெக்னாலஜி வச்சுருக்கிறவங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒன்றை பண்ண முடியும் சைனா வந்து அதிகமாக ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது இப்போ இந்த வாட்சையே வந்துட்டு நான் உங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டேன்னா இந்த வாட்சை நோண்டி பார்த்து உடச்சி போட்டு அதை இதே மாதிரி இன்னொரு வாட்சை நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் இதே மாதிரி வாட்ச் வராது ஆனால் இதோட காப்பி வரும் அந்த அளவுக்கு தரமாக இருக்காது ஆனால் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மூலயமா சைனா ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் நேபாலோ வியட்நாமோ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸோ சவுதியோ இவங்களாம் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கம் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நடைமுறையில் பார்த்துட்டு தான் அது எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இதில் ஸோ இதனால நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்